¿Necesitas ir a un doctor pero no sabes qué decir o qué te van a decir? En esta lección vas a aprender las frases comunes para que puedas tú utilizarlas y comunicarte efectivamente con el doctor. Como también frases que también escucharás para que así entonces entiendas cuando vaya a ser tu próxima cita. Entonces, empecemos con esta lección. Estupendo, vamos ahora a aprender las frases comunes en la recepción. Cuando ya estés en la recepción, ¿cuáles son las frases que vas a escuchar y que también te van a ayudar a que tú puedas comunicarte cuando estés llegando a la recepción del hospital? Así que empecemos con ello. La primera pregunta que te van a hacer es... Can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Can I help you? Así como lo escuchas aquí. Can I help you? Can I help you? Exacto. Can I help you? Es una pregunta para decir, ¿no? ¿Puedo ayudarte? Y si te preguntan esto, entonces tú responderás. I'd like to see a doctor, please. I'd like to see a doctor, please. Me gustaría ver a un doctor, por favor. I'd like to see a doctor, please. Me gustaría ver un doctor, por favor. I'd like to see a doctor, please. Can I help you? Ah, uh, yes, I'd like to see a doctor, please. Muy bien, tú puedes decir esto. Me gustaría ver a un doctor. O oh, si ya está un poco más seria la situación, entonces, my friend, puedes utilizar I need to see a doctor, please. I need to see a doctor, please. I need to see. Necesito ver. Necesito ver a un doctor, por favor. Aquí ya algo es que lo necesitas urgentemente. Es algo un poquito ya más serio, my friend. Entonces tú puedes decir, I need, para enfatizar mucho más que lo necesitas. I need to see. I need to see a doctor. I need to see a doctor. Ahora, una pregunta que te pueden hacer es, Do you have an appointment? Do you have an appointment? ¿Tienes una cita? Do you have an appointment? Do you se reduce a do you, do you, do you, do you have an appointment? Do you, do you have an appointment? Tienes una cita. Y acá cita es cita médica, me fue. Appointment es cita médica. A comparación de la otra cita que es date, es de cita, cita de pareja o conoce, conociendo a una persona. Pero en este caso, appointment es cita médica. All right? Yes? Muy bien. Do you have an appointment? ¿Tienes una cita? Do you have an appointment? Do you have an appointment? Y ahí entonces tú puedes decir, ¿tú qué podrías responder, my friend? Bueno, sencillo. Tú puedes responder si es afirmativo, solamente dices yeah o yes más tu nombre. Tu nombre para así entonces confirme que, es, que sí. Es, tienes una cita bajo tu nombre. Entonces solamente dices yeah, yes y luego el nombre. ¿Ya? Yeah? Yeah, yes, y luego el nombre. Ahora, si es caso contrario, es negativo, no, es, no tienes una cita, entonces tú puedes responder, no, I don't. No, I don't. Do you have an appointment? No, I don't. Ahora, muy bien, si ya tienes la cita, entonces te van a decir, the doctor will see you now. The doctor will see you now. El doctor te verá ahora. The doctor will see you now. El doctor te verá ahora. The doctor will see you now. The doctor will see you now. Muy bien, una vez ya pasado por la recepción, ahora, ¿cómo sería ya ahora hablando con el doctor? Bueno, vamos a aprender en este caso estas frases. La primera sería, what's the problem? What's the problem? ¿Cuál es el problema? What's the problem? El doctor, para poder ayudarte, te va a preguntar cuál es, son, cuál es el problema. What's the problem? Quiere escucharte, ¿no? What's the problem? ¿Cuál es el problema? What's the problem? What's the problem? O otra forma que te pueden hacer la pregunta es How can I help you? How can I help you? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Yes? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? How can I help you? Otra forma en la cual te puedo hacer esa pregunta es What are your symptoms? What are your symptoms? What are your symptoms? ¿Cuáles son tus síntomas? What are your symptoms? ¿Cuáles son tus síntomas? 
Muy bien, una vez que el doctor te pregunte eso, entonces tú cómo podrías responderlo? Podrías responder diciendo I've been feeling y más luego el adjetivo. ¿Cómo te sientes? I've been feeling, he estado sintiendo. Recently I've been feeling. Recently I've been feeling. I've been feeling weak, me está sintiendo débil, ¿no? Los síntomas, el adjetivo en lo cual te sientes ahorita. I've been feeling. Y después dices, yes, I've been feeling, ta ta ta. Well, uh, the last few weeks I've been feeling weak. Well, uh, the last few weeks I've been feeling weak. Muy bien, ahora, otra manera en la cual tú puedes ir sobre tu síntoma es diciendo I gotta. I've gotta más luego el síntoma. Y I've gotta significa tengo. I've gotta y, y el síntoma. I've gotta, por ejemplo, I've got a headache. Tengo dolor de cabeza. I've got a headache. I've got a headache. Tengo dolor de cabeza. I've got a headache. Así es. I've got a headache. Tengo dolor de cabeza. I've got a headache. Whip. I've got a headache. Whip. Muy bien. Entonces, una vez que tú ya has dicho tus síntomas al doctor, entonces la pregunta que te puede decir es, Are you taking any medication? Are you taking any medication? Are you taking any medication? ¿Estás tomando alguna medicación? Are you taking any medication? ¿Estás tomando alguna medicación? Are you currently taking any medications? Are you currently taking any medications? Otra pregunta que te puedo hacer es, can I have a look? Puedo echar un vistazo, como puedo echar un vistazo a cómo está respirando, ¿no? Mediante la presión. Entonces, esa pregunta que te pueden hacer es, can I have a look? Can I? Can I have a look? Can I have a look? Puedo echar un vistazo. Can I have a look? Can I have a look? Can I have a look? Otra pregunta que te puede hacer es, where does it hurt? Where does it hurt? Where does it hurt? ¿Dónde le duele? Where does it hurt? ¿Dónde le duele? Yes. ¿Dónde le duele? Where does it hurt? Y te puedes decir, no, por aquí, por acá. Yes. <laughs> Okay, where does it hurt? Okay, where does it hurt? Okay, y una pregunta que también te pueden decir es Do you have allergies? Do you have allergies? ¿Tiene usted alergias? Do you have allergies? Allergies? Do you have allergies? I'm sorry? Do you have allergies? I'm sorry? Do you have allergies? Si es negativo, tú dices no. Pero si es positivo, entonces tú dirías I'm allergic to... I'm allergic to, soy alérgica a, I'm allergic to, um, I'm allergic to it, um, I'm allergic to it. Por ejemplo, un, algo muy común, soy alérgica a los mariscos, los mariscos, selfish. I'm allergic to selfish. I'm allergic to selfish. Soy alérgica a los mariscos, yes, soy alérgica a los mariscos. I'm allergic to selfish. Listo. Entonces, una vez que tú ya le has dicho tus síntomas, si tienes algo de alergia, entonces ahora sí el doctor te puede recomendar qué es lo mejor para ti. Entonces te, va a, te puede decir de esta manera. I'm going to prescribe. Voy a recetar. Luego voy a decir medicamento. Voy a recetar. Voy a recetar. Ta, ta, ta. So, Stuart, I'm going to prescribe something called prolixin. Y esas fueron las frases para poder comunicarte con el doctor en inglés. Ahora, si a ti te gustaría aprender más estructuradamente, paso a paso, y que un profesor también te pueda guiar en el proceso de hablar inglés desde cero, entonces ya vamos a empezar las clases grupales de nivel principiante en la Academia English App. En estas clases grupales aquí vas a estar acompañado, no vas a estar solo, sola, vas a estar acompañado con el profesor de la academia y también con los compañeros de clases. Ahora, en el grupo solamente hay capacidad máxima de 10 estudiantes, para que así cada alumno tenga la posibilidad de poder interactuar, de poder practicar más su inglés en cada clase. Y por ello los grupos son limitados, así que si no te quieres perder esta gran oportunidad de poder estar en clases grupales y aprender inglés de la manera efectiva, 
Entonces puedes hacer clic aquí abajo para que puedas inscribirte y aprender ya inglés ahora que ya estamos terminando este año 2024. Así que entonces nos vemos ahí y nos vemos en nuestro siguiente video de esta serie super serie para aprender inglés del cero. So, I'll see you next time. Hello, good afternoon. I am I Juan Ramón López Amaya. I'm from Honduras. I am 50 years old. I like to study school English every day. Hi everyone, my name is Irina Ramirez. I'm Argentinian. I'm mom and student. Um, my age is 32 years old. Hello, Miss Brenda. Good afternoon. My name is Ana Puita. I'm 34 years old. I am from Bolivia. I love to drive. My favorite music is electronic. Um, so, thank you very much, Miss Brenda, for this opportunity. I, I am very satisfied with Miss with teaching Miss Brenda and other people. Thank you very much.